Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Здравствуйте. Полезное видео хочу с Димой записать для других по нашему опыту спросом. Ну, Потому что этот опыт, как говорится, в сельском хозяйстве нет потерь, есть только полученный опыт. И мы, в принципе, вот в этом году одно поле поэксплуатировали с таком, в таком режиме с этим проса и просто получили хороший опыт и все вот смотрите есть следующая картинка я снимал на поле может быть приложим это видео но не факт там не очень красиво получилось но суть в том что проса как и некоторые другие культуры например пшени то есть например кукуруза или например сорга или, например, пайза. Вот это вот очень близкие культуры в плане вот следующего параметра. А параметр этот – это выход вот маленького ростка, грубо говоря. Вот начало, старт растения. Вот когда оно, грубо говоря, имеет еще там, ну, от 5 до 10% своей итоговой массы. Так вот, и вот этот, промеж... вот этот про... вообще период роста для этих растений длится очень долго. Он абсолютно не похож на, например, ту же бобовые типа вики, типа гороха, гороха пелюшки и так далее. На есть, злаковые, на пшеницу, на рожь, ну, на это, С этими вообще не похож, само собой. Но вот, то есть он не похож по периоду ни с какими другими растениями, даже рапс намного быстрее ну, стартует и намного быстрее. Короче, когда мы реша, решали заниматься это, эти, этой культурой, мы многого не знали, поэтому для вас снимаем это видео. Вот. И вот... Мысль в следующем была, что есть злаковое растение, типа проса, объедини его с бобовым, и у тебя будет результат, потому что бобовое обогащает азотом, злаковое пользуется этим самым, ну и вдобавок, в общем, получается некоторый симбиоз, потому что, ну, во-первых, <coughs> деление Одно... азотом, во-вторых, то, что все равно есть какие-то болячки на злаковых, они же не переходят на бобовые, ну и наоборот. Ну и думалось, что горох будет по просо плестись, как бы. Да, и, да, плюсом, что просо будет его держать, оно крепкое очень растение. Ну и в итоге, что получилось? Посеяв а, их сейчас, вместе... и, извини, сынок, сейчас я один момент скажу еще. И когда мы это делали, еще один момент был, что мы думали, что при уборке на комбайном мы сможем их отсортировать без проблем, потому что совсем разное зерно. Ну, это, этот вопрос, кстати, остается, и та, это, в принципе, правда, оно разное. Да, и, 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 и еще мы, я хотел сказать, что э, особенность нашего хозяйства, что оно животноводческое, и в каждой культуре, которую мы сеем, мы держим в голове еще сенажный вариант использования. Ну, сенажный, кормовой так вот и получается, что... А тут не важно, если массы на сенаж нету, то ее нету и на зерно, и, короче говоря, итога не будет. Ну, и получилось следующее, что а, быстрый старт а, пелюшки, которая, в, при котором она ну, всегда как бы выигрывает, она стартует быстрее, может быть, даже... Ну, единственное, что с ней хорошо спорит, это овес. Вот как бы овес, но тут спору нет. Он также примерно стартует. Вот. Не дал проса развиться, хотя даже у нас было так, что пелюшка сеялась не в каждом рядке, а было, там местами я сеял через, то есть везде через ряд, а иногда даже через два сеял пелюшку, а проса сеялась сплошняком. Так вот, в тех, грубо говоря, то есть на всем поле, везде, где даже такое, такой посев эксплуатировался, все равно проса, грубо говоря, не было. Оно было вот местами полосками вот так вот, где как раз и не было пелюшки посеянной, но все равно оно не раскустилось. Даже, даже такой ширины не хватило ему, чтобы полностью воспринять ну, питательные вещества, вообще взять кущением и так далее. Не было кущения. Вот, например, вот посмотрите, на песке у нас тут завалявшаяся просянка лежала. Ну, как-то попало в песок, кто ее знает. Никаких питательных веществ, грубо да. говоря. И смотрите, какое тут кущение. То есть, если бы даже вот эти рядочки, которые были в этом, даже вот как бы оставленные вот в промежутках между пелюшкой, если бы они вот так раскустились, результат был бы тоже хороший. Но нет, видите, даже вот промежуток пелюшки все равно не дал просто раскус... вообще пойти. И получилось так, что все поле 
было именно таким. Даже были мысли, что просто успела вымерзнуть. Хотя, ну, это очень тоже реально, потому что сеяли мы его очень рано. Это было середина апреля. А, так еще вот. и по теории еще посмотрели, что срок вегетации проса, срок вегетации вики, да? Ну, примерно, вика... Э, э, написано, полевой горох, вернее. Да, пилюшка написана созревать 90 дней, в реальности созрела примерно за 80-70, а, а проса написано от 90 до 150. В итоге оно и за 150 у нас не созреет, скорее всего, поэтому пользовались десекацией. Но э, мысль в следующем, что при старте... Просто очень медленная и требует, если и делать его с какими-то компаньонами, то с какими-то такими же медленными. Я не знаю, из бобовых я таких не знаю. Возможно, кориандр, возможно, нут, ну, но мы их не сеяли просто, поэтому ну, я и говорю, что это возможно. И потом самое главное, значит, наступил момент уборки гороха пиполевого на сенаж. И мы думали, что у нас там будет и, и, просто, и проса, и все будет шикарно как бы. В принципе, Зашли. проса было. Проса но... было, но очень мало. Да, его мало было по количеству. Ну и фаза роста у него была достаточно низкая. То есть, ну там, ну в принципе, это, ну она, корм-то хороший был бы, но его реально, считай, не было. Так вот, по итогам мы, мы получили Мы что? убрали, да? На следующем, мы его убрали, да, мы убирали пилюшку, считай Значит, Да, мы убрали, считай, Итог, кстати, пилюшку Пилюшка тоже была не, не совсем такая, как у нас бывало Ну, во-первых, потому что мы занизили норму пилюшки Из запроса Из запроса, думали, дали половину нормы проса Где-то 15 килограмм на гектар И пилюшки дали больше ну, около 50-60 килограмм. Хотя гектар. надо было бы 150. Хотя надо было бы, ну, по норме, по нормальной 200, но и 150 нормально и так далее. Вот. По итогам а, получили следующее, что ни то, ни то нам особо результата не дало. А, пилюшка на корма дала, ну, очень низкий результат. То есть у нас а, даже многолетники дали и то больше а, с, с одного укоса. Так вот, а опроса, считай, вообще не было. Одно место в поле. Я еще удивлялся, почему на картах, когда мы уже собирались убирать пелюшку, там уже масса была, в принципе, ну, казалось, хорошей, конечно, но по итогам все равно урожай не очень. Я смотрел одно поле, уголочек поля, а оно очень вдалеке, мы не могли туда заехать. Оно по картам было еще зеленым, то есть оно, ну, еле-еле зеленело. А сейчас, когда поехали уже убирать остаток на зерно, то место в поле оказалось как раз тем местом, где у меня закончилась пилюшка при посеве. И просто там было мне почти по плечи. И раскущенная, и все, и все. Ну, там, конечно, тоже видно нехватка нормы высева. То есть норма по просу все равно было 15 килограмм. Но пилюшки там не было. И просто пошло, как говорится. Сорняк немножко подзабил из-за отсутствия нормы. Но, но видно, что культура и, и в, не вымерзла абсолютно, и э, очень хорошо растет при монопосеве. При, ну, может быть, она и при двойном посеве пошла бы, но говорю, надо С какими-то культурами, да. да. надо соблюсти время, сроки вот этого вот, э, выскакивания культур, то есть, чтобы вот этот, э, степень роста была одинаковой. В нашем случае, я так понимаю, надо брать тоже южные какие-то сорта, вот, ну, южные какие-то культуры. Ну, я так, может, софлор, возможно, может, может какой-то удлиненный, длинной вегетации рапс яровой, возможно. Ну, вот, чтобы совместить, чтобы не убирать чисто злаковое растение, потому что это, в конце концов, заставляет нас сеять еще поля чисто бобовых. Что, в принципе, тоже неплохо для всего оборота, но неудобно при кормлении. Ну и теперь наступил, это первый этап. Второй этап – уборка на зерно. То есть у нас осталось неубранное это поле, примерно 24 гектара э, пелюшки, которая уже фактически засохла и, наверное, пересохла. уже и пересохла. И сейчас и, половина и, еще и дробилась, когда Да, из-за пересушки. Вот, но... И остался, осталась проса, которая была наполовину сухое, наполовину э, зеленое. Даже 120-130 дней вегетации ему не хватило. Пришлось пользоваться десекацией. Консерватизм – это неплохое качество. Не надо бежать за вот этими всеми нововведениями. Нововведения тут обусловлены вот. многими факторами. Да, и вот, короче, пришлось сделать десекацию. Это раз подождать и убирать на зерно это, это, это проса. 
Вариант какой другой? Вариант другой, только один, фактически правильный вариант. Хотя я его назову сейчас еще один, который мне советовали подписчики. Значит, первый вариант правильный – это свальной жаткой скосить это на свал и потом жаткой подборщиком все это убрать комбайном после высыхания. Ну, в случае пелюшки наличия там она бы да пелюшка бы пропала бы и так да. далее. То есть тут в нашем случае, наверное, не было вариантов, чтобы сохранить хоть что-то. Мы собрали 5 центнер, от 5 до 6 центнер, вон там стоит. Вон это... они, мешки стоят, вон они. Ну, я так скажу, мы сеялись намного меньше, так что это как, не то, что нам говорят старики, что бывают запахивают поля настолько, что а, едут, сеют полог и убирают полог. Да, у нас тут нет. нет, тут как бы есть плюс, как ни крути, конечно, ну... большая упущенная выгода. Но опять-таки много опыт. полученного опыта Да, так вот Второй вариант был, один советовал Взять, пройти Ну можно было вообще оставить все как есть Запахать и что зерно останется То прорастет весной Говорили такой вариант ну, Запахать весной, задисковать Да, да вот. Был вариант такой, говорили Надо вот эту зеленую было массу Скосить комбайном Обычным комбайном Только полностью открыть под барабанья И выключить измельчитель И комбайном свалить таким образом Сделать волок И потом этой же жаткой подобрать Ну Это тоже был вот после высыхания да. Ну экзотические варианты Все предлагали вот. Спасибо, комбайн... кстати, за все предложения Я когда ехал Делал диссекацию на опрыскивателе Уже колесами Очень сильно отбивалась Проса очень сильно. Я уже молчу о том, что и так лежачий э, пелюшка ложилась тем самым еще ниже. Так что ну, там много потерь только из-за этого было. Но тут вопрос был э, нами даже не получить какой-то результат. Результат следующий у нас. Во-первых, есть пассивмат пелюшки. Пусть его немного, но он есть. Нам его, может, немного надо. И во-вторых, самое главное, пассивмат проса. Все-таки мы сеяли неплохое проса. И получить пассивмат на там, если при нормальной норме высева сеять ее 30 килограмм на гектар, то такое там около 10 тонн мы собрали, мы, ну, блин, его хватит там на нам как минимум на 2-3 года вперед точно. Теперь вопрос, Дима, как ты теперь будешь в следующий раз, имея этот опыт, сеять проса? Ну, во-первых, видно, что по вот той части, которая говорю, которая у нас получилась без пелюшки, что проса идет, идет без удобрений. Поле у нас обрабатывалось, то есть нам требовало, мы делали обработку, диск, дисковку двойную, двойными дисками. По наутилу, грубо говоря, еще не пробовали. Вот, это еще предстоит нам такой опыт. А, по наутилу пробовали, но тоже в сочетании с пилюшкой, так что опыта, грубо говоря, опять нету. Вот. Но по наутилу она идет, если есть влага в земле. Не так быстро вылазит Надо много влаги Но есть плюсы, короче Она идет по наутилу, пробовали вот. а, Но ну, следующее, что Лучше всего получается сеять ее Конечно, в отдельности Монопосевом моно Может быть, попробовать какие-то более Подходящие для нее культуры То есть, которые попадают Может быть, там, ну, с рапсом яровым посеять Просто, ну, ну Длинный, с, с сортом С длинной вегетацией, да и все Стартует да, он стартует быстро, так что нет, надо думать, короче, с чем ее совместить. Если ни, ничего не придумаем, если нигде не найдем такой медленной культуры, то все, про, просто идет в одиночку, монопосевом. А, и, а, но остается еще один вариант, который тоже можно попробовать. Кулисные посевы. Кулисные посевы тоже интересная штука. А, они не годятся для уборки на зерно. Ну, можно теоретически тоже убирать на зерно, но... А, очень хорошо подходит для уборки на сенаж, то есть ты косишь, несмотря какая у тебя из кулис, Сеялку, сеялка делится пополам, половина сеялки сеет одну культуру, половина сеялки сеет другую культуру. Ну или при наличии двух сеялок можно одной сеялкой сеять одну культуру, другой сеялкой другую культуру и ездить как бы в разнобой, то есть одна, одна сеялка ей, другая поперек, ну и так далее. Вот, такой вариант. И кулисный посев совместить с любой культурой уже. То есть сделать небольшой промежуток, можно даже на стыках между, между получается, кулисами сделать даже про, ну, просто про промежуток, ну, не знаю, там 10 сантиметров, 20, условно, там два рядка где-то бросать, их вообще не засевать. 
и делать кулисные посевы, что у нас полоска проса, полоска, например, той, 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 той же пелюшки или гороха. И в принципе они будут расти абсолютно отдельно. Даже не будет вот этого вот перепрыгивания, как бы, грубо говоря, вредителей. То есть вот эти полоски будут работать как останавливающий эффект держать. Ну, это первое. Ну, или просто, да, консерватизм, как говорит мама, сеять монокультурой. Но у нее есть одно преимущество, которое мы заметили и которое можно тоже использовать. И вот это все слова, которые мы говорим, мы лишнего стараемся вам не говорить, простите меня. Смотрите, что мы заметили классное у проса, что когда уже все культуры типа овес, типа горох, пелюшка уже все высохли, уже все сухие и уже косить нечего, Идет жара, и, например, у тебя нечего убрать, добавить к запасам кормов, которые у тебя должны быть. У тебя стоит зеленым проса. Да, и можно уже э, лавировать как бы. Что-то убрать на зерно через десикацию. В нашем случае, получается, это единственный способ. Убирать свальными жатками, я думаю, уже никто никогда не будет в, нашей, в нашем мире. Э, это, это не неэффективно банально. Если можно вызвать тот же дрон, который прольет дикватом всю площадь там, ну, по цене там, от тысячи до полторы за гектар, ну или купить этот дрон самим, пролить дикватом всю эту площадь, на третий день уже убирать сухое зерно, тоже нет смысла, наверное, никакого ну, использовать такую трудозатратную энергоемкую технологию, как раздельное комбинирование. Плюс главное, что надо Дрон, наверное, стоит дешевле, чем свальная жатка, жатка подборщик и так далее. То есть, ну, в этом плане просто банально по деньгам выгоднее. Вот, деквад, опять-таки, принимается многими для переработки зерна. То есть, если даже в зерне будет деквад, это не страшно. Глифосат более страшная в этом плане вещь. То есть, вот такого рода вопросы, опять-таки, можно оставлять как план для следующего года. Ну и когда у вас, я говорю еще раз, что когда у вас нет уже чего косить, то у вас стоит зеленая опроса, которую вы можете скосить и добавить к своему запасу кормов такой вариант кормов. Я пробовал на вкус стебель проса, он сладковатый, то есть, в принципе, накапливает стебель... Даже на поздних сроках он на поздних... оставляет сладкость, да. сахара. Есть еще такой нюанс, вот наши соседи тоже отмечают этот момент, что солома просяная, вот потому что само растение стоит зеленым вплоть до уборки, грубо говоря, и все равно даже не созревает к моменту уборки, его требуется именно валить, чтобы оно выровнялось. Ну, короче говоря, солома на рынке продажи ценится примерно как, само, как сено, потому что, по сути, оно и было зеленой только что вот перед вскашиванием, вот поэтому оно является, по сути, сеном. Да, и ну... это еще дополнительный заработок хозяйства, ну, или дополнительный кормовой клин для вас, то есть даже убрав зерно, вы имеете еще солому, которая ценится как стена. Ну, то есть мы, в принципе, поимея вот этот опыт, от э, просто отказываться, в принципе, не собирались. Дай бог нам его теперь отсортировать от э, полевого гороха, все сделать. Но это ну, уже можно в свободном режиме в идеале делать. можно его вывести практически. Да, там не так много зерна, на петку все выведем зимой, идеально. Зимой заниматься будем. Да. Но, в конце концов, э, просто очень э, ну, такая и приятная культура, в плане того, что она не требует удобрений. Это, это вот, наверное, единственное, почему вообще э, вдобавок к тому, что оно долго стоит зеленым, зеленым фоном, оно еще не требует удобрений. Именно, кстати, по этой причине, скорее всего, оно и не требует, но что очень долгий вот этот срок вегетации, и оно как бы постепенно, по чуть-чуть высасывает э, из земли все, что ему нужно. Ну, Дим, вот мне это... кажется, если с удобрениями, то будет лучше. Ну, да? с удобрениями, конечно, тут, тут уже не стоит вопрос. Но цель, цель как бы вести органическое хозяйство, так, в конце концов, органика это будет, <laughs> будет работать. То есть, если еще и какие-то сидеральные посевы делать, э, кстати, просто как само как по себе, как сидерат, тоже замечательная культура будет. Ну, будет долго иметь, иметь живые корни в земле, э, накапливать неплохую биомассу, то есть как сидират идеально. Сама после сидератов тоже будет давать, э, ну, как минимум, если без удобрений дает, так после сидеральных посевов тоже даст э, хороший урожай. 
Ну, вот такие вот наши наблюдения. Да, вот такой опыт, и мы его вам передаем. У кого-то еще свои какие-то есть наблюдения, свои результаты. Но, говорю, у нас цели заработать на этом просе, в принципе, особо мы себе не ставили. Вообще, в нашем хозяйстве заработок на растениеводстве – это отдельная тема, требует съемки отдельного видео вообще-то. Ну, вот. как минимум, мы и думали-то размножить семена просто. То да, да. В настоящий момент у нас было… У нас, да и, в принципе, много есть сейчас кормов. А, то есть, пилюшка спроса. Вот плохо, что мы не попытались вообще нигде просто чистым виде, ви, видом посеять. Но, кстати, почему тоже мы так побоялись? Боялись, что все-таки злаковая культура без удобрений и без э, какого-то бобового компонента в смеси, ну, просто, грубо говоря, ничего не даст. Вот реально, вот просто, ну, вот не верили, что оно может дать само по себе э, вот такое маленькое зернышко, посей в землю, как бы, и все. И как бы, и реально у тебя... Вырастет будет, вот такой он куст. Ну, это, это, он еще низкий, но зато раскущенный. Так в поле, говорю, она мне вот, ну, по грудь как минимум. Вот в среднем вот так вот. Ну, конечно, перезревшая для кормов. Для кормов лучше чуть пораньше все-таки, но это, это чудо, конечно. Потому что такое мелкое писюлька какая-то там без удобрений и дает вот так. Ну, ну и, конечно, мет... работает. метелка большая, зерен много у него, поэтому... Ну, такая хорошая культура Вообще интересная И одно замечание по посеву В средней полосе России Нужно желательно из-за возвратных морозов Сеять все-таки его э, Туда попозже Ну где-то не раньше Наверное 6, 10, 15 мая А то может быть ну, и позже В нашем случае в этом Мы году сеяли в апреле Был возвратный заморозок Просто у нас выпал снег при этом в возвратном заморозке у нас был снег покров был поэтому да там пару листиков вопроса нагнулись но новые пошли оно по сути это это этой причины в его неудачах я так понимаю это это не, не стало у нас, у нас нет у нас нет главная да. причина да это вот соседство с пилюшкой которая абсолютно не помогает более того мешает и Просто мешает этой пилюшке И наоборот вот. В конце концов Советую всем придерживаться Нашего опыта и смотреть нас дальше Тем самым вы спасете Ну или поможете своему хозяйству В каких-то других моментах Ну например в посеве да. Всего вам доброго До, До свидания, свидания.